Яндекс начал тестировать робота-курьера. Информационные технологии Яндекс начал тестировать робота-курьера. Яндекс начал испытание самоуправляемого робота для перевозки небольших грузов, способного распознавать объекты и ездить по городским тротуарам. Об этом говорится в сообщении компании. Как пояснили в Яндексе, робот, который за свое сходство с луноходом получил название Яндекс.Ровер, представляет собой автономный аппарат высотой около полуметра, способный ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода. В компании рассказали, что первые роботы уже проходят испытания на территории штаб-квартиры Яндекса в Москве, причем со временем территория тестирования будет расширяться и роботов будут испытывать в новых условиях. Роботы возят документы от дверей штаб-квартиры Яндекса до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве. Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор. Ровер умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных, а благодаря лидару, технологии получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, может делать все это даже в темноте, объяснили в Яндексе. При создании ровера были использованы наработки в области беспилотного управления. Мы адаптировали существующие технологии для новых задач и новой системы с другим набором сенсоров, так что разработка заняла меньше времени, чем если бы мы делали все с нуля. Я уверен, что уже в ближайшем будущем подобные роботы найдут множество применений, отметил он. Такие роботы могут стать незаменимыми для этапа последней мили в логистике от склада до потребителя. В будущем ровер может органично вписаться в экосистему Яндекса, например, его можно использовать в Яндекс.Еде и Яндекс.Лавке, для доставки товаров из интернет-магазина БРУ или в складской логистике. После завершения испытания Яндекс рассмотрит возможность предложить робота другим компаниям.